இன்னைக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்டான ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டொமேட்டோ இட்லி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா பேன் வச்சிங்கம்மா ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் நல்லா சூடாகட்டும் நெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு இது ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்தலாம் பாருங்கம்மா உளுந்தம்பருப்பு கடலை பருப்பு நல்லா செவுந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த டைமில் நான் வந்து இரநூறு கிராம் ரவை எடுத்திருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் ரவை சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்குங்க அப்போ தான் வந்து இட்லி வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரவை வாசனை வராமல் இருக்கும் நமக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா உதிரியாக நல்லா வறுத்து எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் அதே பேன் வச்சிங்கம்மா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன ஸ்பூனால் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துருங்க கொஞ்ச நேரம் நெய் சூடாகட்டும் பாருங்கள் நெய் சூடானதும் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சு வரணுமா கூடவே கருவேப்பில் பாருங்கம்மா இந்த இட்லிக்கு வந்து வெங்காயம் ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கணும் தக்காளி வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் நான் வந்து ஒரு வெங்காயம் பொடியை நறுக்கிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் வதக்கி எடுத்துக்குங்க பாருங்கள் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியை கட் பண்ணிக்கோங்க இதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா கூடவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்குங்க பாருங்கள் தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க கொஞ்ச நேரம் மூடி வைக்கலாம் டக்குன்னு வதங்கிடும் கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுருந்தோம்மா இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இது கூடவே அடுப்பு தீ வந்து குறைச்சி வச்சுடுங்க லைட்டாக மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இட்லிக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்குங்க மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் லைட்டாக சேர்த்துக்குங்க ரொம்ப அதிகம் சேர்க்கக்கூடாது மிளகாய் தூள்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா பாருங்கள் தக்காளி எவ்வளோ நைஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கம்மா நம்ம வறுத்து வச்சுக்கிற ரவையில் ஒரு கப்பு தயிர் அதாவது நூறு கிராம் தயிர் புளிப்பு இல்லாமல் நல்லா கெட்டி தயிராக எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருக்கோம் தக்காளியில் இப்போ திட்டமாக சேர்த்துக்குங்க தயிர் உப்பு சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த அளவுக்கு கெட்டி கெட்டியாக இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இது கூடவே நம்ம வதக்கி வச்சுக்கிற தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் பேன் வந்து லைட்டாக கழுவி ஊற்றிக்குங்க பாருங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பேன் கழுவி ஊற்றிக்குங்க இந்த தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்கம்மா நல்லா இட்லி மாவு பதத்துக்கு வரக்கூடாது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் இது எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும்மா பாருங்கம்மா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மாவு வந்து எவ்வளோ கெட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம வந்து ரவைன்றதுனால கொஞ்சம் திக்காகிடும் இப்போ வந்து லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துங்க அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது இன்னும் கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து பார்த்து பார்த்து சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா டக்குன்னு தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நமக்கு இட்லி பாத்திரத்தில் ஊற்றினா தண்ணியாக போயிடும் பாருங்கம்மா இந்த பதத்தில் எடுத்துக்குங்க பாருங்கள் நான் வந்து எண்ணெய்க்கு பதில் நெய் தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப நெய் தேவை இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க நல்லா தேய்ச்சிடுங்க பாருங்கம்மா ஒரு ஒரு கரண்டியாக எடுத்துக்குங்க கரண்டி வந்து சின்ன கரண்டியாக எடுத்துக்குங்க ரொம்ப பெருசாக எடுக்காதீங்க இந்த இரநூறு கிராம் ரவையை வந்து நமக்கு இவ்வளோ இட்லி வருது பாருங்கள் நல்லா ஒரு பத்து இட்லிக்கு வரும் நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு பேர் வீட்டில் இருக்கீங்கன்னா ஒரு அரை கிலோ ரவை எடுத்துக்கங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கம்மா இதே போல் ஒரு ஒரு தட்டாக ஊற்றி எடுத்து வச்சுருங்க நம்ம எப்பயும் போல் இட்லி எந்த அளவுக்கு வேக வைக்கிறோமோ அதே டைம் தான்ம்மா பத்து நிமிஷம் பாருங்கம்மா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் இட்லி வந்து நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சு எடுங்க உடனே எடுக்கக்கூடாது எப்பயுமே இட்லி பாருங்கம்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற விட்டு கரண்டி வந்து இந்த மாதிரி தட்டையாக எடுத்துக்குங்க எப்பயுமே இட்லி எடுத்தாலே கரண்டி வந்து ஸ்பூனாக இருந்தாலும் கரண்டியாக இருந்தாலும் தட்டையாக இருக்கணும் நல்லா சாஃப்டான இட்லி டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதே போல் ஒரு ஒரு இட்லியாக எடுத்து வச்சுங்கம்மா 